कुछ तो बहुत दूर है अरे बुद्धू मतलब ऐसा काम करो कि हमारा नाम हर जगह हो जैसे सूरज की किरणें हर जगह है वैसे ही समझी हम भी हमारी मम्मा का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे हमारे बुंदी शहर में करेंगे ना <laughs> बुंदी की छोरिया ने काम घणो अच्छो करियो सा अरे विष्णु की छोरियों ने रोशन कर दियो ना बुंदी को घणे घणी घणी बधाई हो सा छोरियों ने बड़ो चोखो काम कियो है जे विष्णु ने कोई कसर ना छोड़ी छोरियों को पढ़ाने में वाह 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 विशाल भैया ताऊची को देखो बेबू मुझे तो पता ही नहीं था पापा इतना अच्छा ढोल बजाते हैं चल डांस करते हैं अरे वैभू जा चुका है अपने अरे ताऊजी ताऊजी जी देखो हमारी जीजी की फोटो छपी एक बार में देखो ना कैसे डिब्बू डांस कर रहे हैं भाभी कुछ पता चला नैना और मेघना कब तक पहुंच रहे हैं ट्रेन टाइम पे थी आते होंगे वो लोग अरे हमारी भांजी आ रही है पूरी बूंदी शहर की शान शान की शान। जैसे सूरज की किरणें हर जगह है वैसे ही समझी हम भी हमारी मम्मा का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे हमारे बुंदी शहर में करेंगे ना एक कप ये वाला देना मेरी माँ ने मुझे सिखाया अनजान लोगों से ना तो कुछ लेते हैं और ना ही कुछ देते हैं इसलिए मैं आपसे पहले दोस्ती कर रही हूँ क्या नाम है बल्लू बल्लू जी ये आपके लिए जब तक आपका नाम पता नहीं तो ये कैसे लू स्मार्ट हाँ बल्लू <coughs> नैना मेरा नाम अब तो ले लो आइए दीदी आइए बूंदी के लिए जहाँ भी जाना है अब हम छोड़ देंगे आइए चलिए लाइए अरे नहीं नहीं मैं उठा लूंगी अब चलिए देखो भैया पहले ही बता रही हो पाँच दस मिनट रुकना पड़ सकता है एक बार अहमदाबाद वाली ट्रेन आ जाए फिर चलेंगे ठीक है दीदी आप जब बोलेंगे तब चलेंगे दो चाय देना भाई बूंदी शहर के निवासी श्रीमती शारदा सोलंकी की बेटिया नैना और मेघना ने देश के सबसे बेहद बुद्धू सबके सब बुद्धू नैना दी की पूछ है तो उसका नाम भी तो दी के पीछे ही आएगा ना सब कुछ भूल गए ना मेरी नौटंकी नैना 
सबसे अच्छी मेरी दीदी सुंदर दीदी प्यारी दीदी मेघो दीदी अरे हाँ बस 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 अब चले टॉपर ने ना फिर से और वो भी आईआईटी में क्या बात है यार वेल well डन देख तीन साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था लेकिन इस बार मुझे ट्रीट चाहिए ओके okay? प्लीज हाँ आप तो रहने ही दो हाँ मैंने आईआईटी टॉप किया है पर आपके आईआईटी स्कोर से दो परसेंट पीछे ही है एंड एक्सक्यूज मी मेरी बात छोड़ो आप बताओ आपने जो आया एम बी टॉप कर लिया इसकी ट्रीट कौन देगा ट्रीट तो आज मामा को मिलेगी चल कहा चलना है बेबी जी बूंदी पब्लिक स्कूल घर का नेम प्लेट कब बदलवाएंगे मतलब नहीं मतलब अब सब लोग जीजी के नाम से ही इस घर को जानेंगे ना तो जो कोई भी उनसे मिलने आएगा उन्हें घर ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इसलिए भाभी शारदा भवन ये कैसे रहेगा कल्पना भांजियों ने जो किया है ना वो हमारे लिए ही नहीं सबके लिए या यूँ कहो की मामाओं के लिए बहुत गर्व की बात है वही तो मैं कह रही हूँ भाभी पूरी जिंदगी लड़कियों को पढ़ाया हमने आपने भाभी और देखो ना इज्जत मिल रही है मामाओं को और अखबार में नाम आया है जीजी का आगे जाके नोट भी तो वही गिनेंगी माफ करना भाभी पीछे कोई कितना भी काम करता रहे वो किसी को याद नहीं रहता वैल्यू दी गई है अगर दो साइड्स की वैल्यू पता है तो ये तीसरे साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन बताएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये तुम दोनों की क्लास नहीं है इसलिए इसी वक्त क्लास के बाहर जाओगी तुम दोनों और कान पकड़कर नील डाउन करोगी ये स्कूल है और यहाँ डिसिप्लिन सबसे ऊपर होता है राइट नाउ यस मैम क्या है नमस्कार ये है हमारी चौपर दी आज इन्होंने पूरी बूंदी शहर का नाम ऊंचा किया है पर अफसोस आज ये खुद अपने पुराने स्कूल में ऐसे घुटने टिकाकर और कान पकड़ के बैठे दी हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको कैसा लग रहा है आ, कान पकड़ो तू भी पकड़ वैसे मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है एक मामाई तो है जिनके सामने मेरा घुटना सर सब चुका सकती और ना बाकियों को तो मैं मेघना नैना एक मिनट नैना और मेघना क्या हो मामा हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या नहीं तुम दोनों अब इतनी बड़ी हो गई हो ना और अब तो टॉपर्स हो 
तो तुम्हें गुड़े और चीकू थोड़ी ना बुलाऊंगी आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी टॉप कर लें आपके लिए तो हमेशा गुड़िया और चीकू ही रहेंगे ना अब चलो माता श्री कृपया अपना पैर आगे बढ़ाएं। चीकू तेरे हाथ में क्या है इसकी क्या जरूरत थी ला दूसरी मैं पहनाऊंगी अच्छी खासी चल रही है ना मेरी चप्पल माँ प्लीज हाँ एक बार एक बार कोई इन बेचारी चप्पलों से तो पूछे कैसे हो तुम देखो कितना रो रहे हैं ये कह रहे हैं कि माताश्री अब ना हमारी पांच छह सर्जरी तो आराम से हो चुके अब तो हमें रिटायर कर दो अब हमसे और सहा नहीं जाता मतलब और नहीं चला जाता है मामा ओ इतनी बड़ी इंजीनियर बन गई हो तुम लेकिन तुम्हें ना एक्टर बनना चाहिए था नोटन की कभी खत्म नहीं होती इसकी अच्छा सच बता कितनी फिल्में देखी ओ कम ऑन मॉम नो डों जे 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 क्या है आपको पता है दिल्ली में ना चैलिस को सिर्फ जे बोलते हैं जे एना स्टाइलिश हाँ मामा बात तो सही है इसकी नैना की नोटन की और आपकी हॉट एंड हैपनिंग चप्पल दोनों में स्टाइल है करेक्ट पता है मैंने और दी ने स्पेशली आपके लिए चूज की थैंक यू अरे अभी कहा अभी पूरे गिफ्ट सोड़े हुए हैं। हाँ अरे कितने पैसे खर्च कर दिए तुम दोनों ने इन सब की क्या चेन ना मामा ये तो काफी महंगी होगी ना ओहो मामा अब आप फिर से पैसों की चिंता करोगे मामा हम पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी करते हैं जिसके हमें पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों में और से उन्हीं पैसों में से दी और मैंने थोड़े से पैसे सेव किए और आपके लिए गिफ्ट्स ले लिए पर माँ मामियों के लिए भी लाए चाचू अरे बुआ आ गई है तेरी बुआ की हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही <laughs> भैया आज मेघना और नैना जो कुछ भी कर पाई हैं, वो आपके और भाभी के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था शारदा आज सारी की सारी तालियों का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजियों को है और इनकी वजह से तो आज मैं अपनी उम्र और थकी हारी हड्डियों को भी भूल गया मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ आए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन एक ताली मेरी शारदा बहन और मेरी भांजियों के लिए जिन्होंने पूरे बूंदी शहर का नाम रोशन किया है अरे नहीं नहीं बेटा तुम दोनों तो मेरा गुरूर हो और मैं तो हमेशा की तरह अपने टन के लिए वही वेटिंग <laughs> अरे अरे बस 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 जीती रहो खुश रहो 
कैसे हो किसी की नजर ना लगे तुम्हें बस बूंदी शहर की शान मेरी शारदा जी जी और मेरी बहन जी आज चलो चलो आजा आजा चलो चलो भाई चलो ना हमारे लिए क्या लाई है बताओ तो भाभी तो देखो हम तीनों के लिए लाई हैं ये एक और साड़ी है ये भी बहुत अच्छी, अच्छी है अब चल लो इसको कौन सी चाहिए अरे बताइए ना कैसी लग रही है बहुत अच्छी है एकदम हमारी मेघना और नैना की तरह <laughs> अभी आई मेरा चढ़ना खत्म हो गया मेरा गिफ्ट अच्छा एक मिनट एक मिनट आ रहा है आ रहा है और मेरा गिफ्ट कहा है ओहो कृपया शांति बनाए रखें हम सबके लिए लाए हैं और दोनों मामाओं से हाथ जोड़कर सौ आप लोगों के लिए बड़े वाले गिफ्ट हैं इसीलिए पहली सैलरी मिलते ही प्रॉमिस लो मेरे लिए तो कुछ खास आने वाला है बिल्कुल मेरी तरह मेघना एक बात बता ये जॉब लगने के बाद तुझे सैलरी कितनी मिलेगी मामा मामा जी एक्चुअली जॉब तो मुझे मिल गई है बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मुंबई में है और पूरे पैंतीस लाख का एनुअल पैकेज है और गाड़ी अलग से मिलेगी शाबाश मेघना देखा जीजी आखिर भान जी किसकी है <coughs> कल्पना कल्पना ओ हो मेघना कितनी बार समझाया मैंने तुझे कि ऐसी बातें बताने से पहले वैधानिक चेतावनी दे दिया कर शौक लग सकता है देख बेचारी तेरी मामी तो हैंडल ही नहीं कर पा रही ख्यालों में ये दस पंद्रह लाख की शॉपिंग तो कर चुकी होगी अभी तक ऐसा कुछ नहीं मैडम आप ना अभी अपनी साड़ी के साथ ही खुश रहो और हम लेंगे बूंदी की सबसे बड़ी कार गोपाल जी शान ना चीजों से बढ़ती है ना पैसों से हमारी बच्चियों ने आज जो पूरे शहर में इज्जत कमाई है शान उससे बढ़ती है कोई समझा रहा था इसे सचमुच आज हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है इसीलिए मैं सोच रहा था कि पार्टी हो जाए अरे वाह पापा मैं बिल्कुल बोल नहीं वाला था ये अभी क्यों आशा जी पार्टी पार्टी हाँ बिल्कुल बनती है जी तो ठीक है आज शाम को पार्टी फिक्स अब लग जाओ सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में और हाँ आज शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मेरी चाय हम हम मेघना ये तो बताते जाओ कि इनमें से कौन सी साड़ी किसके लिए है अरे कल्पना इसमें तुम्हारा मेरा क्या है आप दोनों को जो पसंद है वो ले लो सच में आ, तो जी जी मैं ये रख लेती हूँ बहुत अच्छी है साड़ी आपके लिए थी आपने मामी को क्यों दे दी आपको पता है आपको ध्यान में रख के इतनी दुकानों में घूम के बड़ी मुश्किल से वो साड़ी आपके लिए पसंद की थी और आपने फट से उठा के मामी को दे दी मामा यू टू सेल्फलेस कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो आई एग्री मामा कभी तो अपने बारे में भी सोचो
अच्छा अब तुम दोनों नाराज मत हो प्लीज तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं कभी अपनी बेटियों की पसंद को नापसंद कर सकती हूं सोचो मैं यहां कितने सालों से अपने मायके में रह रही हूं यहां सभी लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया अपने घर में अपने परिवार में अपने दिलों में जगह दी हमारी हर ख्वाहिश पूरी की भाभी ने अपने बच्चों में और तुम दोनों में कभी फर्क किया नहीं ना तो फिर क्या मैं आज एक सारी के लिए फर्क करूं सारी आपके लिए थी और मामियों के लिए भी लाए थे ना हम एक बात याद रखना परिवार मैं से नहीं हम से बनता है सबको साथ लेकर चलना होता है तुम दोनों की शादियां होंगी तुम्हारे परिवार होंगे मैं कोई शादीवादी नहीं करने वाली मैंने मुंबई में जॉब ले ली है और वहां पे अपना फ्लैट अपनी मर्जी और आपकी ऐश ये है मेरा प्लान मामा अब हम काम करेंगे और आप अच्छा नो नो आगे अब से बस शॉपिंग ईटिंग एंड एंडिंग समझे और मामा मैं आपके लिए रोज एक नई साड़ी खरीदूंगी रोज और मैं साड़ी रखूंगी कहा <laughs> देखो आधी साड़ियां तो आप किसी को बांट दोगे वी नो दैट बाकी की आप चिंता मत करो हम फाइव बी के लेंगे जिसमें से दो कमरे सिर्फ और सिर्फ आपकी साड़ियों के लिए होंगे और नैना तो कुछ बोलेगी हाँ मामा दी बिल्कुल ठीक कह रहे तुम किससे पूछ रहे हो दी की पूछ इसे तो हाँ में हाँ ही मिला दी ना भाई आज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बच्चियों की बहुत सराहना हुई उनकी मेहनत और भगवान का शुक्र है ये छोरी ने क्या माँ पढ़ाई करी है के फर्क पड़े हैं अच्छे से वो ढूंढ के इको ब्याह करा दियो अम्मा आप बस आशीर्वाद दो देखना छोरियों का ब्याह भी हो जाएगा हमारा आशीर्वाद तो थारे साथ है हमारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है अपनी बरादरी में उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा बहुत मिलेंगे अरे भाई अगर नहीं भी मिला तो क्या है अपना विष्णु तो इतना पढ़ा लिखा है बरादरी के बाहर जाकर भी शादी कर सकता है क्यों मैं ऐसा ही कह रहा हूँ ना नहीं भाई साहब हमारी बच्चियों की शादी बिरादरी में ही होगी अरे बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे अरे मिल जाएंगे भाई साहब जरूर मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे अब ढूंढने से क्या नहीं मिलता मेरी शर्ट ही देख लो पार्टी के लिए सिलवाई थी स्पेशल फिर पता नहीं कहां खो गई लेकिन आज सुबह से ढूंढ रहा था तो मिल गई <laughs> दी सुनो गोपाल मेहमानों का ध्यान रखो मैं अभी आता हूं सुनिए ना वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है एक बार आप फोन करके पूछ लेते तो आपके माइक के वाले जाहिर फोन भी आप ही लगाएंगे है ना जी लगाइए हेलो एक तो मेरे समझ नहीं आता जब तक ये लड़की की शादी ना हो जाए इन लोगों को चैन क्यों नहीं आता लोगों कोई काम नहीं है क्या हाथ तो धोले और मामा आप कुछ तो बोलो अब देख रहे हो ना बाहर सब क्या बातें कर रहे हैं हाँ तो इसमें गलत क्या है कौन सा तुझे आज भी दाग कर रहे हैं गुड़िया एक ना एक दिन तो शादी होनी है ना ग्रेट मतलब आप भी इनके ही साइड हो अरे मेरी बहना तू भी समझती नहीं है यार ये दुनिया वाले हैं ना ये सब ऐसे ही होते हैं देखियो तेरी शादी ना ये लोग करा कर ही मानेंगे ओ बेटे पकौड़े रेडी हैं वो आप कुछ बताते हो ये क्या मतलब है 
ये लड़का है तो इसे हाथ धोना नहीं जरूरी मेहमान आए हुए दिस इज वेरी रॉन्ग कोई चिकू तेरा भाई ना डॉक्टर है डॉक्टर अरे बुआ बताओ ना इसको डॉक्टर्स के हाथ तो हमेशा साफ होते हैं ये क्या लॉजिक है ना, ना? तू भी ध्यान मत दे बस पकोड़िया खाओ तुम दोनों मम्मा आप कुछ मत कहो बस मेरी शादी करा दो और मेरी जितनी डिग्रीज है वो सारी की सारी कचरे के डब्बे में डाल मेघना सॉरी मैम वो शादी सबकी होती है किसी की पहले होती है तो कभी किसी की बात नहीं तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग तेरा करियर साइड में रख के तेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं जानती हूँ तेरे लिए तेरा करियर कितना इम्पोर्टेंट है मेघना मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है तेरी शादी तभी होगी जब तू चाहेगी और किसने कह दिया कि शादी के बाद काम नहीं कर सकते मैं जानती हूँ कि मेरी दोनों टॉपर बेटियां ये साबित कर देंगी है ना लोगों की बातें सुनकर फिक्र ना किया कर बड़े मामा है ना उनके होते हुए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता आशा जी तो कब से आपका इंतजार कर रही थी आइए आइए बैठिए बैठिए मेघना बेटा आओ आओ भाई साहब ये मेघना है ये बड़ी मामी जी के दूर वाले भाई साहब हैं बैठ छो आशीर्वाद लो इनके बस बस बेटा नमस्ते मैं शार नमस्ते आशा तो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है बहुत तारीफ करती है वो आपकी चलिए अच्छा है आज आपसे मुलाकात भी हो गई जी ये मेरी बड़ी बेटी है मेघना आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है और आईएम से एमबीए और ये छोटी नैना इसने भी इंजीनियरिंग की है और अब एमबीए करने का इरादा है आज का पेपर देखा आपने फोटो छपाया विशाल बेटा आज का पेपर चलाओ फ्रंट पेज पर फोटो आया दोनों का ये देखिए भाई साहब टॉप किया टॉप दोनों ने मेरी बच्चियां भी सोच रही होंगी कि आज मामा को क्या हो गया यही तो सरप्राइज है बेटा तुम्हारे लिए इन्हीं के बेटे से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है तुमने अपना काम किया अपनी मां का मेरा पूरे परिवार का मान बढ़ाया अब हमारी बारी है अपना कर्तव्य पूरा करने की हमें भी तो अपनी टेस्ट में पास होना है ना अब सब सोच रहे होंगे पता नहीं मैं क्या फर्क पक कर रहा हूं बेटा नाश्ता पानी का इंतजाम करो हाँ मेघना जा बेटा भैया आप एक मिनट एक मिनट भाई साहब अभी आते हैं और भाई साहब पकोड़े जरूर खाइएगा शारदा जी जी ने बनाया आशा के भाई साहब हमारी मेघना की कितनी तारीफ कर रहे थे है ना बस अब भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो जल्दी से प्रसाद चढ़ाएंगे लेकिन तू मुझे यहाँ क्यों ले आई भैया आज सिर्फ आपकी वजह से मेघना इस मुकाम पर पहुंची है उसका करियर बस शुरू ही होने वाला है अब ये ये अचानक शादी बच्चियों को पढ़ाना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया <laughs> मुझे अपनी बेटियों की कमाई थोड़ी खानी है बेटियां मेरा गुरूर हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भैया पढ़ना वो... उनका हक था इसलिए हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर जिंदगी के लिए तैयार किया लेकिन अब इनकी शादी करवाना हमारा दूसरा फर्ज है अच्छा लड़का है खानदानी लोग हैं और मेघना उन्हें पसंद है हमारी मेघना वहां बहुत खुश रहेगी लेकिन भैया वो मेघना ने मुंबई वाली नौकरी के लिए हाँ कर दी है भैया तो फिर वो नौकरी उसे छोड़नी पड़ेगी
बच्चियों को पढ़ाना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया मुझे अपनी बेटियों की कमाई थोड़ी खानी बेटियां मेरा गुरूर हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मेघना ने मुंबई वाली नौकरी के लिए हाँ कर दी है भैया तो फिर वो नौकरी उसे छोड़नी पड़ेगी क्या हुआ थी दी आप क्या कर रहे हो वो आपका लकी लैपटॉप है आपको मामा जी ने लिख के दिया था जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था जिसे इतने सालों में रिटायर नहीं किया उसे आज अब उसकी कोई जरूरत नहीं है बहुत सीख लिया इस लैपटॉप से और अब जो मुझे सीखना है ना उसके लिए मेरी डिग्रिया मेरा लैपटॉप कुछ मेरी मदद नहीं कर सकता ये क्या हुआ है? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो मामा जी कह रहे थे कि मुझे मुंबई वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी और मुझे शादी करके जालावाड़ जाना होगा ये ऐसे कैसे भी और तू भी ना इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ले एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है शादी वाली डिग्री और तुझे पता उसके बेस्ट बात क्या है कि हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ती है लोग हमें देखेंगे हमें नंबर देंगे और हमें पसंद कर लेंगे जितने शौक से मामा जी मेरे लिए लैपटॉप लेकर आए थे ना उतने ही प्यार से वो मेरा कन्यादान करेंगे और मुझे यहाँ से विदा कर देंगे मेरी दूसरी नौकरी के लिए तो समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ हमारी डिग्रिया हमारी सारी मेहनत इस डस्टबिन के लायक है जी आप क्या नैना मैं आज की लड़की हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाती हूँ अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती हूँ फिर तूने देखा ना बाहर से आप लोग क्या बोल रहे दी, मुझे एक बात बताओ कि मेरी दी ने लोगों की बातें सुनना कब से शुरू कर दिया लोग नहीं नैना मामा जी ने बोली है बाहर वालों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कुछ नहीं पर जब हमारे अपने दी प्लीज प्लीज आप चुप कर जाओ और मामा भी यही मानती हैं कि शादी और नौकरी दोनों एक साथ चल सकती है मामा सब संभाल लेंगे नहीं लेना मामा कुछ नहीं कर पाएगी मुझे पता हम तीन लोग होते ना तो बात अलग होती मामा जी ने बचपन से मामा की बहुत मदद की है हमें पालने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है मामा मना नहीं कर पाएगी और आप भी आप मना कर दोगे है ना जितने शौक से मामा जी मेरे लिए लैपटॉप लेकर आए थे ना उतने ही प्यार से वो मेरा कन्यादान करेंगे और मुझे यहाँ से विदा कर देंगे मेरी दूसरी नौकरी के लिए आज की लड़की हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाती हूँ अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती हूँ तो अभी तक सोई नहीं काफी देर हो गई है मेरे लिए देर हो गई और आपके लिए मन नहीं कर रहा अभी नींद भी आ रही है बुढ़ी सिर्फ नींद नहीं मामा आपसे मिलने अभी कोई और भी आ रहा है और इससे पहले कि वो आ जाए 
आप प्लीज ये दूध पी लीजिए अभी कौन आने वाले देखो मैं भी पी रही हूँ अरे वो ही आपकी सहेली एसिडिटी हाँ दी दिस इज वेरी रॉन्ग मतलब मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के आप भी हम मामा के साथ बैठ के चेयर्स कर रहे हो मैं ना मामा को लोरी सुना रही थी तू सुनाएगी थी गुड़िया वो टोन वाली समझती हूँ आप प्लीज स्ट्रेस मत लो और हम मामा जी से कुछ मत कहना झालावाड़ जाऊंगी वैसे मैंने झालावाड़ कभी देखा नहीं है लेकिन अगर शादी के बाद मैंने उसे आईटी और फाइनेंस का नंबर वन शहर ना बना दिया ना तो मैं आपकी मेघना नहीं मामा आज कितने दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे हुए आज यही सो जाए हाँ मामा प्लीज आप ऐसा करो आप बीच में आ जाओ किसी ने भगवान ना हमेशा अच्छे लोगों की ही सुनता है बस अब मेघना की शादी हो जाए मैं तो सीधे गंगा ना होंगे जाके वैसे मेघना तू कभी गई है झालावर नहीं मतलब मैं ये फोटोज देख रहा हूँ नेट पे झालावर की वो आपको नहीं लगता ये झालावर बहुत ही ज्यादा मिसमैच सा है अपनी मेघना के लिए क्यों झालावर में क्या प्रॉब्लम है ज्यादा समझदार हो गए हमसे भी हम अभी हैं इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हाँ तो मैं कहा मना कर रहा हूं कुंदन भाई साहब अच्छा जी कुंदन कुन, भाई साहब का फोन है अच्छी तरह से बात करना जी आ, नमस्ते भाई साहब नहीं नहीं सब अच्छे हैं जी जी अब बताइए ना आप कुछ खास बात जी आशा खुश लग रही है इसका मतलब सब ठीक ठाक है तो सब भोलेनाथ की कृपा हो जाए लड़के वालों ने तो हमारी मेघना को कल देखते ही पसंद कर लिया था इसलिए तेरी भाभी को मैंने कह दिया है लड़के को आज ही बुला लो मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा तुम सब तैयारी रखना चाहता ये भोलेनाथ बस आपकी कृपा बनी रहे पता नहीं ऊपर क्या खिचड़ी पक रही है देखना पड़ेगा अरे भाई साहब इस रिश्ते में तो घर आती भी मैं ही हूँ और बरहाती भी मैं ही जी जी दरअसल भाई साहब मैं तो चाहती हूँ कि आज शाम ही आप शगुन लेके आ जाए ना और रिश्ता पक्का कर ले भाई साहब इस घर की बड़ी मैं हूँ अरे मैं आपको जुबान देती हूँ वैसे भी शुभकामना देरी नहीं होनी चाहिए भाई साहब जी ठीक है रखती हूँ भाभी आपने उन लोगों को हाँ कहने में कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दी नहीं मेरा मतलब है अगर जी ने मना कर दिया तो या फिर मेघना ने कुछ बोल दिया तो ये आजकल के बच्चों का ना कुछ भरोसा नहीं होता है पागल हो गई हो कल कैसी बातें कर रही हो तुम तो? अरे आज तक कभी मेघना या शारदा ने मेरी कोई बात टाली है जो अब मना करेंगी और मेघना मेरी भी तो कुछ लगती है यूं ही गड्ढे में नहीं ढकेल दूंगी उसे नहीं, नहीं भाभी बहुत बड़े बिजनेस वाले लोग हैं वो लोग शारदा को भी पता है सारी बात इसलिए तुम ना दिमाग की घोड़े दौड़ाना बंद करो और मेरी मेरी मदद करो काम में भाभी आप कुछ भी कहो लेकिन आप सबके लिए कितना सोचती हो चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं तो कहती हूँ मेघना के तो बाग ही खुल गए मेघना कुछ भूल रही है तू नहीं मामा जी तैयारी रखना
भाभी अरे शारदा अच्छा हुआ तुम आ गई मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी कुंदन भाई साहब उनका बेटा कृष्णा और पूरा परिवार शाम को झालावार से बूंदी आ रहे हैं शगुन लेके शगुन मेरा मतलब है कम से कम एक बार तो लड़का लड़की मिल लेते दरअसल शारदा मैंने ही जिद की शगुन लेके आने के लिए क्योंकि हमारी तरफ से तो रिश्ता तय है ना है ना शारदा लड़का बहुत अच्छा है शारदा अगर तुम्हारे मन में फिर भी कोई सवाल है ना तो लड़के की गारंटी मैं लेती हूँ नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है मैं जानती हूँ कि लड़का तो अच्छा ही होगा बस मैं ये चाहती थी कि शादी के बाद वो लोग मेघना को काम तो करने देंगे ना अरे शारदा मेघना काम क्यों करेगी अरे वो लोग बहुत रईस लोग हैं बस क्यों नौकर चाकर है उनके घर में वो बात नहीं है भाभी आपने और भैया ने मेघना को कितना पढ़ाया है मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के बाद वो काम कर सके बस दरअसल शारदा ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई खैर अभी भी देरी नहीं हुई है पूछ लेते हैं ना फोन करके सारी बातें साफ साफ हो जाएंगी हाँ परिवार होने का यही फायदा है मैं फोन करती हूँ जी भाई साहब नहीं 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 सब ठीक है नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है नहीं दरअसल आपको तो पता है ना कि मेघना ने दोनों कॉलेजेस में टॉप किया है जी जी और ऐसे में इतना पढ़ लिख कर घर में खाली बैठना नहीं नहीं काम तो कर ही सकती है वो माफ कीजिएगा भाई साहब ठीक से सुनाई नहीं दिया फिर से कहिए ना हेलो हेलो हाँ हाँ भाई साहब बोलिए कैसे कही आप जो कह रहे थे हाँ मैं कह रहा था कि आपकी भांजी को हमने उसके गुणों के लिए ही चुना है और फिर बहुत लायक बच्ची है और फिर कृष्णा भी काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता है कभी दिल्ली कभी हैदराबाद तो वो कुछ काम करेगी तो उसका भी दिल बहला रहेगा वो जो काम चाहे करे अरे हेलो हेलो लगा सिग्नल चला गया ये नेटवर्क अरे आप भी रहने दीजिए ना शाम को हम जा ही रहे तब बात कर लेंगे पर ये बात करना भी जरूरी है चलो ये जरूरी बात भी होगी चाहता अब शुगुन होता है नहीं अब तो हमारी मेघना के खुशियों के दिन आने वाले हैं चलो चलो बहुत सारा काम पड़ा है ना अब कल्पना किन ख्यालों में खोई हो तुम नहीं। अरे तुम्हें पता है ना वो लोग शगुन लेके आने वाले हैं पर्दे बदलने चादरें बदलनी कुशन कवर बदलने बहुत सारे काम हाँ, चलो अभी चलो सब अभी बहा दोगे या फिर विदाई के लिए कुछ बचा के रखोगे अभी आप मेघना के लिए कितना कुछ कर रहे हैं इतना तो कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं करता हाँ तो दूसरों के बच्चे ना हमारी मेघना जैसे भी नहीं होते आपका ये एहसान अरे जी जी ये एहसान वैसा ना बाद में उतार लेना पहले वो पुराने वाले पर्दे तो चेंज कर लो नहीं नहीं भाभी मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं कर देती हूँ सब लेकिन आपकी हेल्प तो लगेगी ना मुझे चलो ना भाभी मुझे सब बताओ क्या क्या करना है चलो मेगुदी, मेगुदी, और मैं आपको सजाने आए ताकि आपको देख के सब लोग फेंट हो जाए फेंट नहीं दंग रह जाएंगे कोई बेबू तुझे याद है जब तूने दी को सजाया था अपने स्केच पेन से उनके मुंह पे बिंदिया बनाकर तो दी ना खुद ही फेंट हो गई थी <laughs> उन लोगों से बात हो गई है उन्हें तेरे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्णा और उसका परिवार आ रहे हैं तुझे देखना बस अब तू भी उसे देख ले मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता मैं भी नहीं तो ये फैसला तो आप ही को करना होगा बाजी छठ मंगनी और पट ब्याह तो मैंने सुना था छठ मंगनी और पट नौकरी भी वाह नॉट बैड 
ओए वेब कुछ सीख पे गुदी से मैं क्या सीखूं ये तो मेरी बिंदियों का कमाल है अच्छा बच्चों देख अभी बिंदियां तुझ पे लगेंगी सब काम मुझे ही करना पड़ता है अरे आप खेल कर रहे हो थोड़ी मदद तो करो मेरी अरे मैं बहुत बिजी हूँ भाई और वैसे भी इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए तकना पड़ते हो गए हाँ हो गए भाभी बस यही बाकी है थोड़ा जल्दी करो हाँ, हाँ। हाँ। अरे सुनिए जल्दी तैयार हो जाइए स्वागत के लिए आप ही को खड़ा होना है वाह लो रसोई का सारा सामान भी आ गया है बड़ा जल्दी आ गया तू सब कुछ ले आया सुनो कैसे लग रहे हो ओ, पता नहीं तुम इन सांपों को डस रहे हो या ये सांप मुझे डस रहे हैं हंसाओ मत यार मुझे मेरा कंसंट्रेशन हिल जाता है थोड़ा सा कंसंट्रेशन इस मैगजीन पे कर लिया होता ना अब तक नौकरी मिल जाती तुम्हें अरे क्यूँ चिंता कर रही हो मेरी चिंता मणि अब ना मेरी भांजिया कमाने वाली है और पैसों की बरसात होगी और वो अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिजी होंगी इतनी खुश होंगी कि उन्हें भी तो कोई चाहिए होगा ना सब पैसा संभालने वाला तो मामा हाजिर है आहा, मामा हाजिर है <laughs> तुम बस अपने ख्याली पुलाव पकाते रहना मैंने सब पता करवा लिया है शारदा जीजी और भाभी को जरूर कोई गलत हुई है वो झालावर वाले है ना उनके यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती कितने भी भूखे मर रहे हो लेकिन उनके घर की औरतें कभी काम नहीं करती तुम देखना वो लोग मेघना को कभी नौकरी नहीं करने देंगे उन लोगों से बात हो गई है उन्हें तेरे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये बात मम्मा और मेघूदी को बतानी होगी अम्मा कहाँ गए नैना क्या हुआ वो मामा जी लगी बैठ 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 कहा लगी बता मामा जी मैं ठीक हूँ मुझे वो इतना खून निकल रहा है ये ठीक है मामा जी ठीक हो जाएगा मुझे अभी मामा चुप तो चुप कर विशाल भैया प्लीज मुझे एक जरूरी काम है अरे ना बैठ क्या जरूरी काम है इतना तेरे को बैठ गया चीकू यहीं बैठ मैं अभी फर्स्ट एड लेकर आ रहा हूँ अरे चलो सब लोग जल्दी लड़के वाले आने वाले हैं तू ना विशाल के आने तक यहीं बैठ जाना मत है हिलना मत यहाँ प्लीज मुझे बहुत आराम से आराम से बैठ पहले विशाल वाह आई थैंक गॉड मामा मुझे वो आपको क्या हुआ शारदा अरे भैया तुम्हें आवाज दे रहे बोलो पहुंच गए जल्दी चलो जी जी है? अरे कल्पना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हाँ भाभी हो गया नहीं ना बेटा मेघा तैयार हुई कि नहीं हुई जाके देख के आ जाके क्या हुआ अरे कुछ नहीं जीजी छोटी मोटी चोट है दौड़ भाग कर रही थी बस मामूली सी चोट है ठीक हो जाएगी तू बैठ चिकू वो आ गए दरवाजे पर भाभी चलो मामा भाभी बैठी <laughs> और कृष्णा जी काम धंधा सब ठीक चल रहा है चलिए बढ़िया है पीछे प्याज की कचौड़ी भाभी की खास डिश बस बस शारदा बहन आजकल दुला दुल्हन की माओ को भी 
वजन का ध्यान रखना पड़ता है बुआ मैं भी एक लो। लो बेटे लो। अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो चार चार कचौड़िया खाते थे मैं तो ये मेगू जी के लिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका अभी शर्माना है ना तो वो खा नहीं पाती और ये कचौड़ी उनकी फेवरेट है वाले हैं ना उनके यहाँ लड़कियां काम नहीं करती देखना कुंदन भाई साहब और सरिता भाभी से तो मिल ही चुकी है लेकिन आज शाम के खास मेहमान हैं इनके बेटे कृष्णा अम्मा माँ को ये बात कैसे बताऊ मैं कृष्णा बेटा तुम भी इधर मेघना के पास आके बैठ जाओ और खूब सारी बातें कर लो लेकिन जल्दी करना क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त है मुझे आइडिया आ गया मुझे क्या करना है मैं भी बैठूंगा मुझे भी बात करनी है बाबू चुप अरे भाई ये किसका फोन बज रहा है मामा मैं देखती हूँ भाभी दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं किसी की नजर ना लगे देख की रसम शुरू करते हैं क्यों शारदा जी बस तो फिर बात पक्की भाई साहब किसका फोन बज रहा है बार बार मामा जी वो मुझे लगता है मामा के स्कूल से मामा आई थिंक कोई अर्जेंट कॉल है आप एक बार प्लीज नैना प्लीज एक बार फिर से पूछ लो कि दे को जॉब करने देंगे या नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन है मैंने आज छोटी मामी को कहते हुए सुना कि इनके घर में किसी बहू या बेटी को काम अलाउड नहीं है शारदा आओ ना नेक की रसम कर ले या वो शारदा जी अगर आपके मन में कोई बात है तो पूछिए बेझिझक पूछिए आप लोग हमें इतना मान दे रहे हैं इसे बार बार सवाल करना अच्छा भी नहीं लगता हालांकि सुबह इस बारे में बात हो चुकी है और भाभी ने बताया था मुझे लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए बस एक बार और पूछना चाहती थी वो क्या है ना भाई साहब मेघना ने बहुत मेहनत की है और उससे भी ज्यादा मेरे भैया और भाभी ने मेहनत की है उसे यहाँ तक पहुँचाने की शारदा जी आप कहना क्या चाहती जी मैं बस यही जानना चाहती थी कि शादी के बाद मेघना जॉब तो कर पाएगी ना मेरा मतलब है घर चलाने के साथ साथ वो काम भी करना चाहती है हम बहू लेने आए कोई गाय बचिया लेने नहीं आए और फिर हमारा कृष्णा भी पढ़ा लिखा है बस बहू हमें ऐसी चाहिए कि दो विचारों का मेल होना चाहिए मैं जानता हूँ कि बहू घर में बोर हो जाए शहर की सबसे बड़ी गौशाला है हमारी वो जाए वहाँ और कुछ घंटे बिताए काम आम करे और अगर वहाँ पर उसको उसकी महक पसंद ना आए तो अपनी राइस मिल भी है वहां भी हो जा सकती अरे समय ही तो काटना है ना यू कट जाएगा क्यों शादा हो गई ना तसल्ली क्या कहूं भाई साहब आपसे सुबह से ना इसको समझा रही हूं पर ये है ना क्या करें माँ है थोड़ी चिंता तो होगी ना जी वो मेघना ने कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में स्पेशलाइजेशन किया है अभी अभी उसे 
नौकरी भी ऑफर हुई है और वो माफ कीजिएगा बहन जी हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी बहू बेटियों की कमाई नहीं खाएंगे आपकी इसी सोच से हमें तसल्ली है कि हमारी मेघना आपके घर बहुत बहुत खुश रहेगी शारदा ये ये ये, ये लो अंगूठी तू ना मेघना को कृष्णा को पहनाएगी जॉब तो मुझे मिल गई बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी वैसी हमारी डिग्री है हमारी सारी मेहनत दस मिनट के लायक है मैं आज की लड़की हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती हूँ मैं जानती हूँ तेरे लिए तेरा करियर कितना इम्पोर्टेंट है मेघना मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये आपसे बेहतर है कोई नहीं जानता तो ये फैसला तो आप ही को करना होगा क्या सोच रही हो मुहूर्त निकला जा रहा है मैं मैं आप सब से माफी मांगना चाहती हूं ये शादी नहीं हो पाएगी Updates log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.